வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி என்ன செய்யணும் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸோ அவரைக்கா கல்டிவேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுற அவரைக்கா வந்து நம்ம சாம்பார் அவரைக்கா வந்து கல்டிவேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வயல் வந்து நல்லா உழுது நல்லா வந்து தொழுவுரெல்லாம் போட்டு நம்மளுக்கு த புயதி வந்து நல்லா வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து ஓட்டி வச்சுக்கணும் ஸோ இதுக்கு பார் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு மூணு அடிக்கு ஒரு பார் வர மாதிரி வந்து நீங்கள் கெட்ட கெட்ட வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா மூணு அடிக்கு ஒரு பார் இருக்க மாதிரி வந்து நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் ஸோ அவரைக்கால பார்த்தீங்கன்னா செடி அவரை கொடி அவரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அவரை இருக்குது ஸோ நாம் நட போகிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம செடி அவரை தான் நட போகிறோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா செடி அவரை கொடி அவரைன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது நம்ம செடி அவரை தான் நட போகிறோம் ஸோ செடி அவரை பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு அடி அந்த மாதிரி தான் வளரும் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ நட்டத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது நாளைக்குள்ளார் வந்து பூ எடுக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஈல்டு கிடைச்சோம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் நம்ம முதல் அறுவடை வந்து நம்ம பண்ணலாம் ஸோ வெதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அடிக்கு ஒரு வெதை வந்து நடுற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரு விதைக்கும் இன்னொரு விதைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேப் வந்து ஒரு அடி இருந்தால் போதுமானது ஏன்னா வந்து நம்ம கெட்ட அகலமாக இருக்கிறதுனால ஸோ செடி கொடி செடி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படந்து வந்து உங்களுக்கு ஈல்டு கொடுக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நடுறது வந்து ஒரு சைடு மட்டும் தான் நடணும் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் நட தேவையில்லை ஸோ ஒரு பக்கம் மட்டும் நட்டால் போதுமானது ஸோ நம்ம விதையெல்லாம் நட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தண்ணி பாய்ச்சிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம விதை நட்ட அன்னைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி பாய்ச்சினா ரொம்ப நல்லது ஸோ தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த குட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய அதாவது ஃபுல் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம தண்ணி இருக்கிற மாதிரி வந்து நம்ம தண்ணி பாய்ச்சணும் ஸோ அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா வெ விதை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த தோல் வந்து ரொம்ப கெட்டின்றதுனால நல்ல உங்களுக்கு ஐ மீன் கடினமாக இருக்கிறதுனால நல்லா உங்களுக்கு ஊறி தண்ணி முளைப்பு முளைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக வந்து தண்ணி பார்த்திங்கன்னா தொட்டி ஃபுல் ஃபுல்லாக வந்து அதாவது பார்த்திங்கன்னா நிறைய நிறைய வந்து தண்ணிக்கு பாய்ச்சதாக இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா வெதை வந்து நம்மளுக்கு ஃபெயிலியர் இல்லாமல் வந்து முளைக்கும் மொத்தமாக வந்து முளைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தண்ணி வந்து இன்றைக்கி தண்ணி பாய்ச்சிங்கன்னா ஸோ மறுநாள் விட்டு மறுநாள் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது நாள் இல்லாமல் மூன்றாவது நாள் தண்ணி பாய்ச்சிற நாள் இல்லாமல் ஸோ அதற்கு அடுத்த நாள் இல்லாமல் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு தண்ணி பாய்ச்சணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த முளைப்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஊறி இருந்து ம ஸோ மறுபடியும் வந்து கண்டினியூவாக வந்து மது அதை பார்த்திங்கன்னா வெதை வந்து நல்லா ஈஸியாக மண்ணிலேருந்து வெளியே வெளியே வர்றதுக்காக வந்து நம்ம ஸோ அதாவது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா மறுநாள் மூன்றாவது நாள் வந்து உயிர் நீர் சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செடி எந்த ஒரு செடியாக செடியானாலும் விதையிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வந்து ஸோ பூமிக்கு மேலே மண்ணுக்கு மேலே வந்து வரும் ஸோ அதனால் வந்து ஸோ விதை விதை நட்டனுக்கே ஒரு தண்ணியும் ஸோ மறுநாள் இல்லாமல் அதற்கு அடுத்த நாள் அதாவது மூன்றாவது நாள் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி பாய்ச்சினா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ விதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபெயிலர் இல்லாமல் முளைக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து தண்ணி வந்து பாய்ச்சது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதற்கு அடுத்து பாய்ச்சதுக்கு தண்ணி விதை இப்போ எல்லாம் ஓரளவுக்கு முளைச்சதுக்கு அப்புறமா ஸோ மூன்று நாள் நாலு நாள் இடைவெளி கேப்பில் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி பாய்ச்சலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா மழை அந்த மாதிரி அதிகமாக பெஞ்சுன்னா நீர ஈரம் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நம்ம தண்ணி பாய்ச்சலாம் ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தண்ணீர் மேலாம்னு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம வெதை நட்டுட்டு உயிர் நீரெல்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக விட்டுட்டதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அஞ்சாவது நாள் ஆறாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா லேசாக வந்து ஐ மீன் விதை முளைச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செடி வந்து மேலே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற செடி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஏழாவது நாளுக்கான செடி 
ஸோ இந்த அவரை செடி பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது நாள் செடி ஸோ நம்ம ப்ராப்பராக நம்ம மூன்றாவது நாள் அதுக்கடுத்து அஞ்சாவது நாள் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக நீர் பாய்ச்சதுனால செடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதை இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஈவனாக நல்லா முளைச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் கண்டினியூவாக பார்த்தீங்கன்னா விதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே ஃபெயிலியர் இல்லை ஸோ ப்ராப்பராக முளைச்சிருக்கு ஸோ நான் உங்களுக்கு முதலே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா விதை நட்டு நீர் மேலாண்மை அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லா பயிர்களுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ விதை வந்து நல்லா முளைச்சிருக்கு ஸோ முளைச்சதுக்கப்புறம்னா கூட பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செடி கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டாக நீங்கள் தோண்டி பார்க்குறப்ப தெரியும் உங்களுக்கு ஈரம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஈரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காயாமே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அதனுடைய முளைப்புத்திறம் நல்லா இருந்து செடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயிலியர் இல்லாமல் நம்மளுக்கு முளைக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ராப்பராக வந்து முளைச்சிருக்கு ஸோ எதுவுமே ஃபெயிலியர் இல்லை ஸோ ஏழுநாள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வித்தலை சொல்லுவாங்க அதை விதத்தினுடைய இலை இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா விதை வித்திலை இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த விதையில் வர அந்த பருப்பு இது அது வந்து வித்திலையும் சொல்லுவாங்க ஸோ அது இல்லாமல் ஏழாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு இலை உங்களுக்கு அதோடு சேர்த்து நாலு இலை ஸோ ஏழாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இலை இருக்கிற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு செடி வந்து வளர்ந்துருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குற தோட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நட்டு நம்ம களையெல்லாம் வெட்டி நல்லா வளர்ந்து ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாவது நாள் செடிங்க இது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பூ இருக்குது ஸோ பிஞ்சும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு உங்களுக்கு தெரியுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நட்டத்துலேருந்து இப்போ ஒரு முப்பத்தஞ்சாவது நாள் முப்பத்தஞ்சுலேருந்து ஒரு நாற்பதாவது நாளுக்குள்ளே வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு பூ வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஒரு ஐம்பதாவது நாளுக்குள்ளே இந்த மாதிரி வந்து செடி நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பூ இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு பிஞ்சும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ காய் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிட்ருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெகுலராக வந்து நம்ம உரம் போட போட வந்து பூ எடுத்துகிட்டு பூ எடுத்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம காய் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு காய் வந்து வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து பூச்சி தாக்குதல் இருக்கும் ஸோ காய் பார்த்தீங்கன்னா சொத்தையாகும் ஸோ அந்த சொத்தையெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து மருந்து தெளிக்கணும் ஸோ நம்ம உரங்கடையில் பூச்சி மருந்து கடையில் கேட்டாவே இந்த மாதிரி நம்ம என்ன இருக்கோ அதை நம்ம ஆக்சுவலாக சொன்னோம்னாவே அவங்க வந்து தேவையான உரங்கள் கொடுப்பாங்க ஸோ விதை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இது நல்லா ஹைப்ரிட் அப்படின்றதுனால வந்து உங்களுக்கு ஈல்டு வந்து நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ நம்ம நம்ம செய்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூச்சி தாக்குதல் இல்லாமல் ஸோ ரெகுலராக வந்து நம்ம வந்து மருந்தெல்லாம் தெளித்து நம்ம மே பராமரித்தோம்னாக்கா ஸோ நம்மளுக்கு நல்லா வந்து ஈல்டு கிடைக்கும் ஸோ விலையும் வந்து நல்ல விலை போகும் இது காய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹைப்ரிட் அப்படின்றதுனால வந்து நல்லா உங்களுக்கு ஸோ காய் பார்த்திங்கன்னா பட்டை பட்டையாக உங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல காய் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டமாகவும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு 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 அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நட்டத்துலேருந்து ஒரு நாலு இல்லை ஐந்து மாதம் வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூவாக வந்து ஈல்டு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செடி வந்து நல்லா பூணுன்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா காய் வந்து ஸோ பிஞ்செல்லாம் வந்து விட்டுருக்கு ஸோ இதான் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் நம்மளுக்கு ஸோ இனிமேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸோ காய் வந்து ரெகுலராக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் நம்ம உரம் போடும் அதே மாதிரி பூச்சி மாதிரி இருந்து நம்ம அந்த கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈல்டு நல்லா கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லா சீசனிலுமே நடலாம் ஸோ அவருக்காகனு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக எல்லா சீசன்லேயுமே வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து வாங்குவோம் ஸோ அது மாதிரி வந்து இதனால் வந்து எல்லா சீசனும் வந்து இந்த நம்ம விதையை நல்லா செடியாக வர அதே மாதிரி ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லா கட்டுப்படி ஆகிற ரேட் தான் வந்து இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து கிடச்சிட்ருக்கு ஸோ கிலோ இருபது ரூபா முப்பது ரூபா ஸோ அந்த மாதிரி கிடச்சிட்ருக்கு சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபாய் எழுபது ரூபாய் அந்த மாதிரி கூட நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது 
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காலநிலைக்கும் வந்து நம்மளுக்கு ஒத்து போய் நம்மளுக்கு நம்ம நல்லா வந்து ஒரு ஈல்டு கொடுக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம விவசாய நண்பர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பயிர் வந்து நம்ம செஞ்சு ஸோ நல்லா நம்மளுக்கு ஒரு ரெவன்யூ வந்து ஈட்ட முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்